guys. Hi guys. So today I'm currently 38 weeks exacto. Um may meron lang akong konting kwento kasi meron na akong gestational diabetes. So nakakuha 'yon usually pagka nabubuntis ka pero mawawala rin siya pag nanganak ka na. So kaya kailangan ako induce today. So, galing kami ng hospital kayo ng 9am. 1cm pa lang ako. Tapos, mataas pa yung ulo ni baby. So, ang unang gamot na binigay sa akin ay Cervidil para mag-labor ako. So, ngayon, pinauwi kami ng 1. Tapos, ito kami ngayon sa bahay. Pinag-exercise nila ako. Bukas, babalik kami. And, bukas, hindi pa namin alam ko nang mangyari. I-update namin kayo. Hi, guys. So, just an update. 10 o'clock na. Yan, yeah, 10 o'clock na. Pero, cramps pa lang nararamdaman ko sa mula kanina. Nag-exercise na rin ako yung tatlong beses dun sa exercise ball. Pero yung cramps na nararamdaman ko, pastrong lang pastrong. Lalo na sa may balakang ko sa likod, parang period-like cramps siya. If i rate ko mga nasa 5 over 10. So, parang wala pa rin yun, di ba? Hindi <sighs> pa ako nagkakano ng con contraction so far. Parang download na ako ng app just in case na uh, magka-contractions ako anytime. Tapos yung gamot na nilagay sa akin, nagkakaroon ako ng spotting, pero parang ano lang, patak-patak lang. So, maghilamos muna tayo ngayon. Kasi baka mamaya sa mga tension, hindi na mga paghilamos. Para ready tayo anytime kung ano man mangyari. Good morning! So, today is November 18. Wednesday na. And, halos more than 24 hours na akong tinatry i-induce. So, i-update lang namin kayo dun sa um, nangyari simula kahapon. So, simula kayo ng 3 o'clock to 30, nagkakrams na ako ng sobra. Pero on and off siya. I think yun na yung contract, contractions. Well, 30 minutes apart. Tapos, um, dumising kami ngayon ng 4 o'clock kasi nagugutom, nagugutom kami. Tapos, parang mas lalo siya nagiging intense. Pero 15 minutes apart na siya. Pero, it comes and goes. So, ngayon, nawala na naman siya. Tapos, hindi ko alam kung ma-work siya. So far, yun pa lang yun nangyayari. Wala pang iba. Tapos, yung baby is moving. Ay, yung pusit ko. Yeah, gumagalaw naman siya. Tapos, naninigas yung chan ko. Pero, sobrang sakit nung cramps ko. I think yun na yung contraction. Tapos, sobrang sakit niya. Tapos, parang, ay, yung tukang kumiya. Pero every 15 minutes siya nangyayari. So, let's see kung anong mangyayari mamaya. Kasi natawagin nila kami ng maaga para mahabalik na kami sa hospital. Hindi ko alam kung ano yung next na kagawin. Pero, hindi <sighs> natin. Okay, good night. You can see, uh, pinabalik kami ang 2 o'clock. Pero, wala pa ring progress yung contractions ko. So, hindi na alam kung ano mangyayari. Baka pa uwi na din ulit kami or pag-stay na kami, I don't know. So, i-update na ulit kayo. Um, konting recap lang. So, kahapon nag-start yung induction ko. Kahapon is November 17, Tuesday. Today is November 18. This is the second day. On and off siya. Hindi ko nga alam kung contraction siya. Kasi para more on pressure siya sa buong waist ko kasi masakit lang talaga parang cramps lang siya more on period cramps so yeah cross finger sana gumabasa si baby kung anong mayari pagtahan na kayo hi hi guys so nandito na kami ngayon sa parang mini room nila and may monitor na si baby yung heart niya ay 139 
Tapos chinek yung blood sugar ko. Kasi ito lang i-check yun since may gestational ako. It's 8.4. Dapat 7.8 and below. Medyo elevated kasi hindi tayo nakain ng lunch. So, ngayon, binagawa niya ako ng pagkain. Kasi, may blood, blood water, and to my biscuit. Oh, special. Yeah, so kakain ng, uh, ng snack. Tapos, ayan. Meron niya yung pangatan. Ang pangatan dyan ko. Yeah, so, may monitor lang si baby ngayon. Tapos, titignan na maya mag i e mamaya kung ano na CM ko. So, yan. Kain muna ako. And Hello. Naka-uwi na kami ngayon sa bahay. It is already 10 o'clock ng gabi, November 19. November 19 na. So, nag-start tayo mag-induction November 17. So, 19 na. So, after nung pangalawang dose kahapon na binigay sa akin, hindi na kami binigyan kasi 3cm na ako. So, from yesterday to from yesterday to ngayon, uh, 3cm na ako. Nagko-contract na rin ako. Kahit wala yung gamot. So, nag-decide sila na hindi na lang ako bibigyan ng pangatlo kasi yung pangatlo last na yun. So, iti-check kung matutuloy-tuloy to. Kasi naka-early labor na ako para um, dire-diretso na. Bukas babalik kami. Hindi ko pa alam kung anong oras. Tapos, binigyan nila ako ng metformin and drugs yung pain reliever siya. Sobrang nakakahilo na. Um, nakakagrogi. Though, meron akong ganun. Nararamdaman ko pa rin nagkakontrak ka. Parang din siya ganun kasakit. And, naglalasin ng 4 hours. So, tingnan natin kung ano na mangyari. Sana tuloy-tuloy na ito kasi anong petsa na. <laughs> Tapos, manas na manas na rin ako. Ayun, update na lang ulit namin kayo. Matutulog muna ako. Hi guys! So, we are back at the hospital. Today is November 20. And it is Friday. Ayaw pa rin niya na mabas right now. Oh no! Nandito nga kasi, since yesterday na binigyan ako ng pain reliever. After that, ano, na, um, It took 4 hours para mawala yung pain reliever. Pero nawala din yung yung contractions ko. Kasabay ng pain reliever. It's the morphine. Pero sabi nila, wala naman daw kinalaman yung pain reliever dun sa pagkawala ng contractions ko. So, um, hopefully, mag-work tong last dose ng Cervidil. And then, later tonight or tomorrow, baka bumalik kami may progress na. Tapos, after that, inaplara na, putokin na lang yung water ko para magtuloy-tuloy. In that way, mas mapapabilis yung progress ng labor. So, ayun. Uh, may monitor lang ulit muna si baby for another hour and then, uwi na ulit kami. <laughs> uwi ulit kami. Sa bahay ulit kami mag-aantay. Sana talaga. Kailangan sumakit talaga siya ng sobra para malaman na may progressive gamot sa loob. Whew. Cross finger. Hello. So guys, i-update lang namin kayo. Okay. So this is what happened today. And again, ulitin ko lang, November 21 ngayon. Then it's at 2.15 ng hapon. Pabalik na kami sa kotse kasi nag-ruptured na yung water ko. So, yeah! confirm na na dapat within 12 hours mag-labor na ako. Pero, ang nurse kasi dapat um, during your labor is one is to one. Kasi sobrang dami ng pasyente ngayon na nag-labor. So, wala silang available na room. So, nagtawag sila ng hospital para i-transfer kami. And finally, i-transfer kami sa Rich Meadows. Hindi namin alam kung saan yun. First time din namin pupunta doon. Doon na ako mga nganak. Rich Meadows. So, doon na kami doon na ako na mga nganak and doon na ako maglalay po. Malit lang daw siyang hospital. So, papunta na kami doon. Pero dadaan lang kami ng food. So, we ordered the uh, chicken. Tapos, kuha kami tayo sa bahay para hindi na kami lalabas-labas at bibili-bili pa sa labas pagdating namin doon. Kasi alam ko magstay na kami doon. So, yun lang guys. Sa Twitter, ulit na kayo. Bye!
Saan ka pupunta? Sa ibang hospital. Di ba ka na ng hospital? Yeah, dapat in helicopter ako. <laughs> Kailangan ano ka? Magpanggap ka na sa masak na chan mo para i-admit ka na dun sa kapilang hospital. Bakit? I-admit ka na gano'n na. Aray ko. Salit na ako. Salit ka na. Malapit na. Order lang tayo pagkain. Alis na kami guys. Bye sir yung memorial. It's nice to be there for 5 days. 5 days tayo na yung jajan. Hindi kami pala dyan mamaya. Ang ganda ng hospital. Maliit lang siya. Ang ganda ng hospital. May mga doktor. Ayan siya. Kaya mapunta kami yung emergency para mag-register. Tapos, yeah. Yun lang. Tignan natin kung anong kakaiba dito sa hospital to. Pero maliit lang siya. Tsaka mukhang peaceful naman. Okay, bye. Hi guys. So, nasa room na kami ngayon. Ready na siyang mga anak. Binibigyan lang siya ng pampa. Ano yan? Pampa contract. Pampa contract. So, yun yung IV. Oxytocin. Tapos ngayon, 2cm pa lang siya. So, ito pa lang yung size ng ano yun, cervix. Cervix niya. Kailangan na maging ganito kalaki. Pambihira ang buhay yan. Well, parating na guys. Kabay na. Wala pa. Siya ka? Yeah. Salad ka na? Yeah. Sabi na si Baby. Baby, lalabas ka na. Magkinig ka kay daddy ha. Pag may nakita ka malaking butas, islide ka na agad. Okay? <laughs> oh, mamaya na guys. Balik ko na lang to pag may baby na kami. <laughs> bye bye. Bye bye. Ang layo ng pangilang. Tapos mga lalak na agad siya. Bye bye. Lakad lakad. Ang gan ha. Pabubayin mo sa baby. So, kung dito kami ngayon. Medyo empty yung hospital dito, no? Ito yung room namin. LDR, number one. Para long distance relationship, number one kami. Hi, so, 11 o'clock na ngayon. And... Sobrang nasasakta na yung asawa ko. So, nag-request na siya na lagay ng epidural. Kaya yung doktor, kararating lang kanina. Tapos, in-injection na siya sa likod. So, ngayon, ayun siya nakahiga na. Tinatry niya magpahinga. Tapos, yung sobrang sakit ni Kaya, yung nakakaawa sobra. Parang hindi ko lang gagawin ko. Alam mo yung, ginagawa ko na lang mag-pray lang na mag-pray. Kasi, hindi ko lang po yung pwede ko pang gawin para sa kanya. Pero hopefully ngayon ma-feel better na siya tapos sana soon mga anak na pwede na siyang mag-labor. Kaya siya nakahiga siya guys. Ayun. So sana lang talaga everything will be okay. So, pray lang tayo, pray lang. Diba? Magiging okay din lahat. Magiging worth it yan. Kaya ikaw baby, pakabait ka ha. Sobrang nahirapan mami mo para ilabas ka. <laughs> Don't worry, paglabas, paglabas ng anak namin, ako naman babawi ako mag-aalaga ng sobra doon. Nagitaan ko ulit kayo guys. Hi guys, so nalagyan na naipadural yung asawa ko. Sakit na sakit na kasi siya. Hindi na siya mapakali kaya na-request na niya. Um, hindi na pa mga 13 minutes ago, 11 o'clock ngayon ng November 21st mag na November 23rd na sana hopefully di ba ano malapit na siya mga anak para tapos na yung paghihirap niya ako naman yung maghihirap pero okay lang babawi na lang ako paglabas ni baby sa ngayon try ko muna magpahinga matulog ako pero kami na po ka try ng try matulog kasi hindi ako mapakali yung isip ko ng isip okay lang ba si Ben pero sa ngayon okay na siya, hindi na siya nasasakan masyado dahil dun sa gamot. Kaya sana makatulog na siya pati makapagpahinga ng maayos. Ayan. 
Ah, siya. Sige, balitaan ko na lang ulit kayo kung ano yung next na step na gagawin sa kanya ng doktor. Bye-bye, guys. Kaya pa? Masarap feeling ng epidural? <laughs> That's good. Mag- <laughs> okay lang yun, Mayab. Pahing ka na ha? Mamaya pagpupush na lang yung pa-problema. <laughs> 11.15 muna ko yung epidural. Ayan, tinusok siya sa likod. So, next naman, panganak na lang. Tapos ako naman mga problema paglabas ni baby. <laughs> Hi guys, so, mag 7am na ngayon ng November 22. And sabi nung nurse or doctor ba na fully dilated na yung asawa ko so ready na siyang mga anak nakabahal ako dito ang dahil na kagigising ko lang din naya ako mag video sa labas kasi ang daming tao eh kaya lalabas muna ako mga anak na asawa ko ha bye guys sana okay lahat please please lord sana safe sila dalawa ayan labas na ako guys yeah. bye ito guys yung equipment Lapit na. Yeah, malapit na. Konti na lang ha. Nakakawasa <laughs> uh, ka ba ko? Magsa 7am na ngayon. Nang November 22. Sinet up na ng nurse yung mga equipment ng ano. Yung mga anak. Which is ayan. Pagigising ko lang din. Kasi narinig ko na noong chinek siya. Sabi fully dilated na daw siya. So, ito na daw yung exciting part. <laughs> Ayun, mga konting taste na lang, ha? Sabi yun. Tay ko na lang yung doktor ko nakasalihin. Yung doktor na lang yung hinihintay. <laughs> Alright. Kumuto check. Ano ba 'yan? Di ba daw may iyak ako sa saya or kakaba o ano? Wala na guys. Asi ah, wala na. Hawang walang tao dito. Interviewin natin ang sabaw ko kung makakasagot siya. No? Hmm. Hintay na lang yung doktor eh. Mga anak na siya eh. Doktor, dating ka na. <laughs> Hindi na masaya asawa ko, nahirapat na. Ito tayo malapit na. Lapit na yan. Galingan mo sa pag-push, mayab ha. Baby, ikaw, galingan mo sa paglabas. Pag nakita ko malaking butas, slide ka na agad, baby ha. Okay. <laughs> Bawa naman ang asawa ko. Nakawa ako. Yan. Yan, paumaga na. Diba? Sarap ng tulog ko. Buti nakatulog ako kahit pa paano. At least malaga ako si baby, diba? Kaya ayaw. Tagal ng doktor. Oh, 70-30 na dito. Oh, no! Hmm. Push, Mel. Push! Huwag ka muna pala mag-push. Wala pa yung doktor. <laughs> Mukha lumabas ako lang mag-isa dito. <laughs> Love me up. Drain na drain na asawa ko. Naku. Ayan guys. Please pray for my wife. Pati my baby. Sana okay lahat ako eh. Okay yan. Positive lang. Hmm? Bye bye ka na. Bye. Baby. No worry. That is still okay. Grabe. 
Hindi ko alam kung ilang luha yung pumata kapag ginagawa ko itong video na ito. Parang hanggang ngayon, hindi pa rin nagsisink in sa akin na kasama namin si Kiara. Lord, solid po talaga itong blessing na pinigay niyo sa amin. Naaalala ko pa po noon, gabi-gabi, inihiling lang po namin siya sa inyo. Gabi-gabi po kami humihingi sa inyo ng baby para po mapuun na yung family namin. At ngayon, binigay niyo na po siya sa amin. Maraming 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 salamat po. Maraming salamat din po kasi hindi po kami pinabayaan ng mga family namin. Nag-stay po sila sa tabi namin hanggang po sa umabas na si Kiara. Solid po talaga kayo mag-bless Lord. Pag nag-antay niyo man po kami, maraming man po kami hinarap na pagsubok. Pero sobrang worth it po talaga itong regalo mo sa amin. Wala na po ako ibang mahiling pa. Hindi po, huwag niyo po sana po abayaan si Kiara. Lumaki siyang mabuting bata. At masunurin po sa kanya ng mga problem. Para sa baby Kiara namin, I love you so much.